orang yang menyambung hubungan silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain. Kan biasa kalau lebaran tuh pak, dia ber, keluarga berkunjung ke rumah kita, ada perasaan kunjungi lagi rumah dia. Padahal itu juga orangnya gitu. Nah di masyarakat ini dipahami sebagai silaturahim, sebagai kebaikan, betul sebenarnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan menyambung yang kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan keberkahan harta, diluaskan rezeki, kemudian diberkahi umur, maknanya dua dipanjangkan umur atau diberkahi umur. Di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi orang yang menyambungnya adalah orang yang menyambung ke kekerabatan apabila sudah terputus. Itu yang pahalanya besar, Pak. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah paman kita yang selama ini kita baik-baik aja sama dia. Berkunjung ke rumah bibi kita, keponakan kita. Selama ini hubungan kita baik-baik saja. Itu bukan silaturahim namanya. Artinya bukan menyambung silaturahim. Ya. Yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kita tahu paman kita ini benci sama kita. Gak mau ngomong sama kita. Saya kita tahu biasa Pak, siapa orang-orang yang mungkin tidak suka sama kita. Nah karena perintah Allah kita datang ke tempat dia, kita menyambung hubungan yang sudah terputus. Walaupun itu tidak semua orang bisa. Karena urusan melapang, urusan meminta maaf ini atau silaturahim ini kaitan dengan hati, Pak. Mungkin banyak orang yang bisa salat ke masjid, kata para ulama, banyak orang yang bisa sedekah, banyak orang yang bisa bangun malam. Tapi kalau udah urusan hati, sakit hati dia, tersinggung dia, ini terkadang orang sulit untuk memaafkan. Maka dalam hadis yang sahih ada salah seorang sahabat dia ini lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang kumpul. Kata Nabi barusan baru saja lewat penghuni surga di depan kalian. Akhirnya ringkasnya dalam hadis ini sahabat penasaran apa amalan laki-laki ini. Ternyata amalan dia apa bapak ibu? Dia mengatakan sebelum aku hendak tidur. Aku mengatakan, Ya Allah, aku maafkan semua orang yang berbuat salah. Aku maafkan semua orang yang pernah menzolimiku. Aku maafkan semua mereka, Ya Allah. Kata Nabi apa? Itu yang membuat dia masuk surga. Dan kata para sahabat, Kalaulah itu yang kamu lakukan setiap malam, Maka sangat pantas Nabi SAW jamin surga untuk engkau. Karena enggak semua orang bisa. Bahkan dalam hadis ini lebih dahsyat lagi, Pak. Wasiat Nabi apa? Sambung hubungan yang sudah terputus, walaupun dia mungkin enggak peduli sama kita. Maka kita datang ke rumah paman kita, ternyata responnya mungkin, ya responnya enggak, enggak baik lah. Mungkin dia tetap menyambut, tapi ya ala kadarnya. Biasanya kelihatan tuh, Pak. Mana orang yang tulus, mana orang yang sekedar basa-basi, itu kelihatan. Apalagi orang yang membenci kita kelihatan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama kamu istiqomah di atas itu, yang penting kita datang, kita selaturahim, kita kita menunjukkan ingin perdamaian. Adapun respon dia setelah itu, itu urusan dia dengan Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak layak seorang mukmin lebih daripada tiga hari dia menghajar saudaranya, bukan menghajar memukul maksudnya, tapi mendiamkan hajar. Tidak boleh kita ini mendiamkan saudara kita lebih dari tiga, tiga hari, Pak. Maksudnya apa? Kita mungkin terbiasa komunikasi sama dia, terbiasa bergaul dengan dia. Ternyata ada satu masalah, kita akhirnya nggak tegur sapa sama dia. Yang boleh hanya tiga hari saja. Hari keempat, kalau kita masih diam-diaman sama dia, dua-duanya dosa besar. Kecuali kata Sufyan bin Uyainah, salah satunya ingin perdamaian. Jadi kalau lebih daripada empat hari, lebih daripada tiga hari masih diam-diaman, ya. kemungkinan besar dua-duanya berdosa. Atau ternyata ada salah satu yang ingin berdamai. Subhanallah Bapak Ibu, terkadang kita ini datang ke orang yang mendiamkan kita. Kita karena kita nggak salah sebenarnya, Pak. Betapa banyak kita tidak salah, kita minta maaf sama orang, ya itu tidak. Karena kita ingin berdamai sama dia, kita nggak ingin punya musuh sama dia. Apalagi dia orang-orang yang soleh misalnya. Nah kalau seperti itu kasusnya, kalau kita sudah meminta maaf, ternyata dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sudah beretikat baik. 
Nah kata Nabi apa? Sambung hubungan itu walaupun dia membenci kalian. Nah selatur rahim yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan semua orang. Tapi orang yang punya hubungan mahram dengan kita. Itu yang wajib kita sambung Pak. Paman kita, or- orang tua kita, istri kita, anak kita, mertua kita. Siapa lagi yang mahram? Keponakan, bibi, itu semua mahram kita. Tapi kalau di luar itu, itu sifatnya afdoliat saja. Ya kita memaafkan iya, tapi yang wajib ini adalah kerabat-kerabat kita. Kerabat-kerabat kita. Makanya tapi pahalanya besar Pak. Makanya motivasi kita memaafkan orang lain yang zolimi kita, bukan supaya dia merespon baik, tidak. Ya Allah saya maafkan si fulan, saya maafkan keluarga saya, ini dia pernah zolim sama saya, semoga besok kamu maafkan aku di akhirat ya Allah. Itu motivasi kita. Kalau, kalau motivasi kita bukan akhirat, kita gak akan minta maaf sama orang Pak. Makanya kata Nabi SAW, Man satara awratal mu'minin, satara Allah awratahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya Dalam makna lain apa? Dia memaafkan saudaranya Menutupi aib saudaranya Allah akan tutup aibnya di hari kiamat Allah akan tutup aibnya di hari, di hari kiamat Nah ini penting kita ingat Jangan sampai kita itu tidak mau Menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat kita Bahkan Nabi SAW ini orang yang paling mudah Memaafkan orang lain Untuk ingat kisah Taif Nabi berangkat ke Taif Ini Nabi Pak, manusia surga Paling lembut dakwahnya, paling sopan menyampaikan dakwah Tetap aja orang gak suka lempar dengan batu Sampai betis Nabi itu berdarah-darah Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW Kalau engkau izinkan, Allah akan lemparkan gunung ini ke mereka Tapi lihat Nabi, punya akhlak yang mulia Kata Nabi, jangan lakukan Fa'innahum qawmu la yafqahun Karena mereka orang yang tidak tahu Maka ini jangan lupa dengan selatu rahim kepada karib kerabat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah qati' tidak masuk ke dalam surga orang yang suka memutuskan selatu rahim. Enggak masuk surga, Pak. Bukan enggak mendapat harta, tapi enggak masuk surga. Orang yang tidak mau menyambung hubungan selatu rahim. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir Falyasil rahimah Barang siapa yang benar imannya kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia menyambung hubungan selatur rahim 